আমরা একটু আগেই দেখছি যে জৈব অ্যাসিডে এবং জৈব অ্যাসিডের জাতক সমূহ নিয়ে তো আমরা এখন পড়ালেখা করব হচ্ছে অ্যামিন নিয়ে তো অ্যামিন আসলে নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব যৌগুলোকে অ্যাকচুয়ালি অ্যামিন বলা হচ্ছে তো অ্যামিন হচ্ছে অ্যামোনিয়ার জাতক অ্যামোনিয়ার জাতক কি হবে অ্যামিন সমূহ আমরা জাস্ট একটু যদি অ্যামোনিয়াটাকে একটু দেখি তাহলে বুঝতে পারবো তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে নাইট্রোজেনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন যখন সংযুক্ত থাকতেছে তখন সেটাকে আমরা অ্যামোনিয়া বলতেছি একটা হাইড্রোজেনকে যদি আমরা একটা অ্যালকাইল গ্রুপ দিয়ে রিপ্লেস করি তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে একটা অ্যামিনেড মানে অ্যামিন হচ্ছে এবং সেটা একটা অ্যামোনিয়ার ডেরিভেটিভ তো সেম ভাবে যদি দুইটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয় তখন সেটা একটা ডেরিভেটিভ হবে তিনটা যদি হয় তাহলে সেটা একটা ডেরিভেটিভ হবে এখন একটা জিনিস আমরা আগে বলে আসছি যে যখন কার্যকরীমূলক একটা অ্যালকাইল গ্রুপের সাথে সংযুক্ত থাকে তখন আমরা সেটাকে ওয়ান ডিগ্রি বলে থাকি তাহলে প্রথমটাকে আমরা ওয়ান ডিগ্রি আমিন বলতে পারি তাহলে সেম ভাবে সেকেন্ডটাকে আমরা টু ডিগ্রি আমিন বলতে পারি এবং থার্ডটাকে একটা থ্রি ডিগ্রি আমিন বলতে পারি তো অ্যামিনের যদি আমরা ক্লাসিফিকেশন করতে যাই তাহলে অ্যামিনকে আমরা এরকমভাবে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি এবং থ্রি ডিগ্রি অ্যামিন আকারে প্রকাশ করতে পারি তো এটাকে আবার বলা হয় ওয়ান ডিগ্রি মানে প্রাইমারি টু ডিগ্রি মানে সেকেন্ডারি থ্রি ডিগ্রি মানে হচ্ছে টার্সিয়ারি তো এরকম আরেকটা অ্যামিন আছে যেটা হচ্ছে কোয়ার্টারনারি অ্যামিন কোয়ার্টারনারি অ্যামিন ওটাকে যদি আমরা একটু প্রকাশ করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে নাইট্রোজেনটা আসলে চারটা অ্যালকাইল গ্রুপের সাথে সংযুক্ত থাকবে তো নর্মালি আমরা একটা অ্যামিনের দিকে যদি তাকাই সেটা ওয়ান ডিগ্রি হোক টু ডিগ্রি হোক অথবা থ্রি ডিগ্রি হোক প্রত্যেকটাতে দেখতে পাচ্ছি যে আসলে নাইট্রোজেন একটা করে লোন পেয়ার আছে বাট যখনই নাইট্রোজেন এরকম তিনটা অ্যালকাইল গ্রুপের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর আরেকটা অ্যালকাইল গ্রুপের সাথে সংযুক্ত হয় তখন আমাদের মাথায় একটা জিনিস কাজ করতে পারে খুব সহজে ভাইয়া যে নাইট্রোজেনের যেহেতু লোন পেয়ার ছিল নাইট্রোজেন অ্যাকচুয়ালি যেটা করছে একটা কার্বো ক্যাটাইন বিশিষ্ট অ্যালকাইল যার সাথে একটা বন্ধন করছে এই জন্য নাইট্রোজেনটা প্লাস আকারে থাকবে साधारण प्रस्तुत प्रणाली সো নেক্সট হচ্ছে অ্যামিনের সাধারণ প্রস্তুত প্রণালী তো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে অ্যামিনের সাধারণ প্রস্তুতিগুলো তো অ্যামিনের সাধারণ প্রস্তুতির মধ্যে আমরা শুরুতে যে ঋণ আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে নাইট্রাইল ও আইসো নাইট্রাইল হতে কী করে অ্যামিন বানানো যায় তো আমরা যদি একটা সাধারণ একটা নাইট্রাইলকে দেখি বা অ্যালকাইল সায়ানাইটকে দেখি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কার্বনের সাথে নাইট্রোজেনের কিন্তু একটা ট্রিপল বন্ড আছে তো সেমটি চিন্তা করতে পেরে আচ্ছা যে উপরে দুইটা পাই বন্ধন একটা হচ্ছে সিগমা তাহলে এখন আমরা যদি সামহাউ এই সিগমা বনটাকে রেখে পাই দুইটাকে ভেঙে দেই পাই দুটাকে ভেঙে দিয়ে যদি এখানে হাইড্রোজেন জোড়া লাগাতে পারে তাহলে হাইড্রোজেন জোড়া লাগানোর মানে কার্বনের যদি দেখো পাই বন্ধন আছে দুইটা তাহলে দুইটা বন্ধন ভাঙার মানে কার্বনের হাত ভাঙবে দুইটা তাহলে কার্বনের এখানে দুইটা হাইড্রোজেন জোড়া লাগবে সিমিলারলি নাইট্রোজেনের দুইটা হাইড্রোজেন আসবে তার মানে তখন ব্যাপারটা হবে আর সি এইচ টু এন এইচ টু তার মানে খুব ইজিলি একটা অ্যামিন পাচ্ছি তাহলে আমার এখানে কী দেওয়া দরকার আসলে হাইড্রোজেন জোড়া লাগানো দরকার তো সেটা কোথ থেকে আসবে সেটা হচ্ছে জার্মান হাইড্রোজেন সো আমরা বুঝতেই পারতেছি আমরা যদি সামহাউ একটা জার্মান হাইড্রোজেন দিয়ে একটা অ্যালকাইল সায়ানাইটকে বিচারণ করি তাহলে এখান থেকে আমি খুব সুন্দর মতো অ্যামিন পাবো তাহলে অ্যালকাইল সায়ানাইট জার্মান হাইড্রোজেন এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি যে আগে দিয়ে কথাটা বললাম কার্বন এবং নাইট্রোজেনের পাই বন্ধনগুলো ভেঙে যাবে তাহলে যেটা হবে যে আর সি এইচ টু এন এইচ টু সিমিলারলি আমি যদি নিচে দিয়ে একটা আইসো সায়ানাইটের কথা বললাম প্রথমেটা ছিল আর সি এন কার্বনের সাথে নাইট্রোজেনের ট্রিপল বন্ড ছিল নিচে একটা আইসো কজ এখানে যেটা হয়েছে নাইট্রোজেনের সাথে কার্বনের ডাবল বন্ড এখন এখানে যদি আমি আবারও সিমিলারলি হাইড্রোজেন সংযুক্ত করি এখানে কিন্তু দেখো ভাইয়া একটা সিগমা বন্ধন একটা পাই বন্ড তাহলে একটা পাই ভাঙবে তার মানে এখান থেকে আমরা কি পাবো সো নাইট্রোজেন যেহেতু শুরুতে এসে তাহলে কিবা আর এন এইচ সি এইচ থ্রি হবে প্রথমে যেটা পেলাম সায়ানাইট থেকে বিজারণ করে আমি পেলাম কি একটা প্রাইমারি অ্যামিন কজ প্রাইমারি অ্যামিন কেন কজ আমার যে নাইট্রোজেন অ্যাটমটা একটা কার্বনের সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড তাহলে হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি অ্যামিন নিচেরটার দিকে তাকাও দুই নাম্বারটা হচ্ছে যেটা আমরা কোথেকে পেলাম একটা আইসো সায়ানাইট থেকে সো এখানে আমরা কী দেখতে পেলাম নাইট্রোজেনটা ডিরেক্টলি দুইটা কার্বনের সাথে কানেক্টেড তার মানে হচ্ছে টু ডিগ্রি সো আমরা একটা সায়ানাইটকে বিজারণ করে মানে নাইট্রেলকে বিজারণ করে অথবা আইসো নাইট্রেলকে বিজারণ করে অ্যামিন পাইতে পারি তাহলে এখান থেকে একটা ডিসিশন নিতে পারি যে একটা সায়ানাইট যদি আমরা বিজারণ করি সেখান থেকে পাবো হচ্ছে একটা ওয়ান ডিগ্রি অ্যামিন আর যদি একটা আইসো সায়ানাইটকে বিজারণ করি তাহলে সেখান থেকেই পাবো একটা টু ডিগ্রি অ্যামিন আচ্ছা তো আমরা এরকমভাবে আরও কিছু সাধারণ প্রস্তুতি দেখতে পারি আরেকটা হচ্ছে যেটা যে নাইট্রোমূলক থেকে অ্যামিন প্রস্তুতি নাইট্রো
সো আমাকে যেটা করতে হবে সেম ভাবে এখানে জার্মান হাইড্রোজেন আনতে হবে আনলাম জার্মান হাইড্রোজেন তাহলে যেটা হবে অক্সিজেন বাতিল হয়ে যাবে যেটা হবে আর এনএইচ টু আর অক্সিজেনটা জার্মান হাইড্রোজেনের সাথে মিলে পানি তৈরি করবে এখন কথা আসে আচ্ছা ভাইয়া তাহলে এই যে জার্মান হাইড্রোজেন আসবে কোথ থেকে আসবে সো জার্মান হাইড্রোজেনটা কোথ থেকে আসবে জার্মান হাইড্রোজেনটা আসবে টিন আর এইচ সেলের বিক্রিয়ার মাধ্যমে টিন আর এইচ সেল বিক্রিয়া করে আমাকে দিবে টিন ক্লোরাইড আর জার্মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে দিবে সেম বিক্রিয়াটাকে আমরা আবার এখানে আমরা একটা অ্যালকাইল এমিন পেলাম আমরা কিন্তু অ্যামিন সম্পর্কে বলে আসছি প্রত্যেকটা কিন্তু ছিল অ্যালিফেটিক অ্যামিন সো আমরা যদি একটা অ্যারোমেটিক অ্যামিনের কথা চিন্তা করি তাহলে বলতে পারতেছি যে একটা বেনজিন রিং থাকবে তার সাথে একটা অ্যামিনো গ্রুপ সংযুক্ত থাকবে তা আমরা এই লেকচারে আগে বলছি ভাইয়া এই যে অংশটা বেনজিনের যে অংশটা যেখানে কি না বেনজিনের একটা হাইড্রোজেনকে একটা অ্যামিনো গ্রুপ সরাই দিছে আমি যেখানে সার্কেল করে দিলাম এই অংশটাকে আমি একটা অ্যারাইল গ্রুপ বলি তাহলে সেমভাবে আমি যদি এখানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপের জায়গায় একটা এ আর লিখে দিই তার মানে এখানে অ্যারাইল নাইট্রো মানে নাইট্রো বেনজিনও যদি থাকে সেমভাবে বিজারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে আমাকে অ্যালকাইল অ্যামিন না দিয়ে তার সাথে সাথে একটা কি দিবে অ্যারোমেটিক অ্যামিনও দিবে সো এই বিক্রিয়াটা দিয়ে আমরা একই সাথে একটা অ্যালকাইল অ্যামিনও পাচ্ছি আবার একটা অ্যারোমেটিক অ্যামিনও পাচ্ছি আর এই যে আমার অ্যারোমেটিক অ্যামিন এ আর এনএইচ টু বা বেনজিন দেন এনএইচ টু এটা কিন্তু আমরা হচ্ছে অ্যানিলিন তো আমরা এখন দেখবো যে অ্যামাইড থেকে কি করে একটা অ্যামিন প্রস্তুত করা যায় তো আমরা অ্যামাইড সম্পর্কে আগে পড়ে আসছি জৈব সেরের যাতে আমরা দেখছি যে অ্যামাইডের কার্যকরী মূলক হচ্ছে সি ডাবল বন্ড ও এনএইচ টু এটা হচ্ছে অ্যাসিড অ্যামাইড কজের একটা অ্যাসিডের ডেলিভারি দ্যাট সাইডে আমরা অ্যাসিড অ্যামাইড বলতেছি তো এই যে কার্বনিল গ্রুপ বিশিষ্ট যে কার্বনটা এই কার্বনটার একটা হাত খালি রাখছি আমি কজ এটার এই দিকে একটা অ্যালকাইল গ্রুপও বসতে পারবে একটা অ্যারাইল গ্রুপও বসতে পারবে তা আমরা যে সিম্পলি একটা অ্যালকাইল গ্রুপ নিয়ে কাজটা করি আমি সেমভাবে আগে যেরকম একটা কাজ করছিলাম যে অক্সিজেন সরে হাইড্রোজেন এসে আমি বানাইছিলাম সেম ঘটনাটা এখানে ঘটাতে পারি কার্বনিল গ্রুপের যে কার্বনটা আছে এখানে কার্বনের সাথে অক্সিজেন একটা ডাবল বন্ড আছে যদি সামহ অক্সিজেনটাকে সরাই ফেলতে পারি আবারও দুইটা হাইড্রোজেন নিয়ে আসতে পারি তাহলে এখান থেকে একটা অ্যামিন পাওয়া যায় তার মানে আমরা এখানে অক্সিজেন সরানোর সহজ উপায় কী হয় জামান হাইড্রোজেন যোগ করে দিলাম তাহলে জামান হাইড্রোজেন যোগ করলাম জামান হাইড্রোজেন কোথ থেকে আসবে জামান হাইড্রোজেনের সোর্স হচ্ছে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড তো এই জামান হাইড্রোজেনটা এখান থেকে অক্সিজেনকে সরাই দেবে তাহলে সরাই দিলে কি হবে আর অক্সিজেন চলে গেল তাহলে কার্বনের হাত খেলে দুইটা তাহলে হাইড্রোজেন লাগবে কটা দুইটা তার মানে আর সি এইচ টু এনএইচ টু প্লাস ওয়াটার তাহলে এখান থেকে আমরা একটা অ্যামিন পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে কি ছিল কি বিক্রিয়া ছিল এটা একটা বিজারণ বিক্রিয়া তো এরকম অ্যামাইড থেকে অ্যামিন প্রস্তুত আর একটা খুব বিখ্যাত বিক্রিয়া আছে যে বিক্রিয়াটা হচ্ছে দুই সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা একটা প্রশ্ন আসছিল এরকম যে বেনজিন ছিল বেনজামাইড যেটা যে সিও এনএইচ টু আমরা শুরুতে যেটা লিখছিলাম সেটা ছিল একটা অ্যামাইড গ্রুপের সাথে আমরা একটা অ্যালকাইল গ্রুপ জোড়া লাগাইছিলাম এখানে তার যেটা করছে অ্যামাইড গ্রুপের সাথে যাচ্ছে একটা বেনজিন জোড়া লাগানো হয়েছে তার মানে একটু আগে যে বিক্রিয়া দেখছিলাম এভাবে লিখছিলাম যে আর বা এ আর এনও টু এখন ব্যাপারটা হয়েছে যে এরকম যে আর বা এ আর সিও এনএইচ টু মানে একটা অ্যামাইড ফাংশনাল গ্রুপ তো আমি এখান থেকে অ্যামিন বানাতে যাচ্ছি তো আমরা একটু দেখলাম যাচ্ছে যদি সামনে আমি অক্সিজেনকে সরে হাইড্রোজেন আনতে পারি তাহলে এখান থেকে অ্যামিন হয় তাহলে এখান থেকে আরেকটা কাজ করলে অ্যামিন হয় সিও গ্রুপটাকে সরাই ফেললাম যা সিওটাকে এখান থেকে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে অ্যামিন হয় এই বিক্রিয়াটার নাম হচ্ছে হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া হফম্যান নামক একজন ভদ্রলোক এই বিক্রিয়া আবিষ্কার করছে দ্যাটস ওয়াই এই বিক্রিয়ার নাম হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া ক্ষুদ্রাংশকরণ কেন কারণ এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে যেটা হয় আমি একটু আগে বললাম আমি যদি সামহ এখান থেকে একটা সিও গ্রুপ সরাই ফেলতে পারি তাহলে আমি একটা অ্যামিন পাচ্ছি তার মানে আমি একটা কার্বনকে সরাচ্ছি ব্যাপারটা হলো আমি এই যোগে যতগুলো কার্বন ছিল তার থেকে একটা কার্বন কমাইছি তার মানে কার্বনের লেংথ কমাইছি চেইন কমাই দিছি চেইনে কার্বনের সংখ্যা কমাই দিছে দ্যাটস নাম হচ্ছে ক্ষুদ্রাংশকরণ ক্ষুদ্র করা সো হফম্যানের নাম অংশ এটাকে বলা হচ্ছে হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া সো এই বিক্রিয়া আমরা এখানে যদি একটা অ্যারাইল গ্রুপ দিছিলাম সিমিলারলি বিক্রিয়াটাকে আমি জাস্ট এক লাইনে প্রকাশ করার জন্য একটা কাজ করি ভাইয়া এ আর বা আর সিও এনএইচ টু সো একে বিক্রিয়া করবো আমরা হচ্ছে ব্রোমিন অ্যান্ড একটা খার খারটা আমি চাইলে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডও নিতে পারি খাটটা চাইলে আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডও নিতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিলাম তো এই হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া আগেই বলে দিছি কি হবে সিও গ্রুপে নাই হয়ে যাবে তাহলে সিও গ্রুপটা বাদ দিয়ে প্রোডাক্ট লিখে 
তাহলে এই সিও গ্রুপটা আসলে পটাশিয়ামের সাথে মিলে কি তৈরি করবে পটাশিয়াম কার্বোনেট তাহলে এখান থেকে পাওয়া যাবে পটাশিয়াম কার্বোনেট আর বুঝতেই পারতেছেন এটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে তাহলে এখান থেকে কি তৈরি হবে পানি তৈরি হবে সো এখন তুমি যা একটু মিলাও আমার যে বিক্রিয়ক ছিল বিক্রিয়কে দেখো এ আর বা অ্যালকাইল গ্রুপ ছিল ফাইন এন এইচ টু ছিল সিও ছিল বাট আমার প্রোডাক্টের মেইন যে প্রোডাক্ট তার মধ্যে কিন্তু কোনো সিও নাই আমি সিওটাকে নাই করে দিছি কার্বন কমাই দিছি সো দ্যাটস এর নাম হচ্ছে হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া ক্ষুদ্র করা কার্বন সংখ্যা কমাই দেয়া তাহলে এখান থেকে অতটা আইডিয়া পাইতে আচ্ছা ভাইয়া এমন কয়টা বিক্রি আছে যেখানে কিনা আমরা কার্বন কমাইতে পারি সো আমরা এখন পর্যন্ত দেখলাম দুইটা এক ডিকার্বক্সিলেশন আর একটা হচ্ছে হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ সো ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা দিয়ে দুই হাজার ষোলোতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন আসছে সো ফাইন আমরা মোটামুটি অ্যামিনের প্রস্তুতি সময়গুলো দেখলাম সো আমরা এখন অ্যামিনের কিছু বিক্রিয়া দেখব এবং অ্যামিন কী করে শনাক্ত করতে সেটা দেখবো বা অ্যামিনের কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা দেখবো বা অ্যামিনের খারোধর্মী তাহলে একটু আলোচনা করবো কেন অ্যামিন খারোধর্মী কারণ আমরা শুরুতে যখন একটা অ্যামিনের সাধারণ গঠন লিখছিলাম তখন আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় দেখা যাচ্ছি যে নাইট্রোজেনটার একটা লোন পেয়ার থাকতেছে সো যেহেতু নাইট্রোজেন একটা লোন পেয়ার থাকতেছে সে ইজিলি একটা প্রোটনকে ইলেকট্রনটা দিয়ে একটা সন্নিবেশ বন্ধন করতে পারে সো আমরা লুইসের তত্ত্ব থেকে জানি যখন কেউ মিনিমাম এক জোড়া ইলেকট্রন কাউকে ডোনেট করে বা কারোর সাথে শেয়ার করতে পারে তখন তাকে আমরা বলতেছি খার তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারতেছি যে জৈব খারক সো এটা দেখবো যে আসলে অ্যামিনগুলা কে কত বেশি খারোধর্মী বা তাদের খারোধর্মীর ধর্মের ক্রমটা কি হবে যেটা কিনা খুব ইম্পর্টেন্ট সো আমরা নেক্সট দেখতে চাচ্ছি যে অ্যামিনের কিছু সংখ্যক বিক্রিয়া এবং অ্যামিনের খারোধর্মিতা তো আমরা এখন দেখবো হচ্ছে অ্যামিনের খারোধর্মিতা তো সিম্পলি একটা জিনিস মাথায় কাজ করা ছাড়া তারা যদি খার ধর্ম থাকে তাহলে সে একটা অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তো আমরা একটা অ্যামিন কিনে নিলাম প্রাইমারি অ্যামিন ওয়ান ডিগ্রি অ্যামিন তার সাথে একটা অ্যাসিড নিলাম ধরো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সো এদের বিক্রিয়া খুব সুন্দর একটা লবণ হচ্ছে তোমাদের মাথায় কাজ করবে অ্যাসিড খারের বিক্রিয়া তো লবণ পানি তৈরি হয় কেন পানি তৈরি হলে আগের দিন ব্যাখ্যা করছি মানে আগে একটু আগে ব্যাখ্যা করছি যাচ্ছে কেন পানি তৈরি হয় না সো কারণ এখানে একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ নাই সো পানি তৈরি হওয়ার কোনো চান্স নাই আচ্ছা সো যেহেতু একটা অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করছে তাহলে অবশ্যই এখান থেকে মাথায় আসতে একটা খারাপ ধর্ম প্রকাশ করে সিমিলারলি আরেকটা জিনিস মাথায় আসতে পারে আচ্ছা ভাই আমরা তো নেসের তত্ত্ব অনুযায়ী জানি যে কেউ যদি জলীয় দ্রবণে একটা হাইড্রোক্সিল দান করে তাহলে আমরা তাকে একটা খার বলি তাহলে এখন এই অ্যামোনিয়া যদি তুমি একটা পানি পানিতে দাও তাহলে পানির এই প্রোটনটা যেটা আছে এইচ প্লাস ও এইচ মাইনাস তো এই এইচ প্লাস থেকে নাইট্রোজেন তার লোন পেয়ার দিয়ে যে একটু আগে দেখালাম যে লোন পেয়ার কি করে প্রোটনকে ইলেকট্রন দিয়ে এখান থেকে একটা ক্যাটায়ন তৈরি করতে পারে সেই হচ্ছে আর এন এইচ থ্রি এটাকে আমরা বলতেছি অ্যালকাইল অ্যামোনিয়াম আয়ন এই অ্যালকাইল অ্যামোনিয়াম আয়ন তৈরি হলে আমার একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ তৈরি হলো তাহলে এই দুইটার থেকে খুব সুন্দর মতো বুঝতে পারতেছি যে ভাই অ্যামিন সমূহ খারাধর্মী এখন কথা হলো যে অ্যামিন তো নর্মালি যদি চিন্তা করি তিন ধরনের অ্যামিন প্রাইমারি মানে ওয়ান ডিগ্রি সেকেন্ডারি মানে টু ডিগ্রি টার্সারি মানে থ্রি ডিগ্রি সো পয়েন্ট ইজ দ্যাট কে বেশি খারাধর্ম প্রকাশ করবে এই জিনিসটা পরীক্ষার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এই জিনিসটা মাথায় নেওয়ার জন্য আমাদেরকে দুটা ফ্যাক্টর চিন্তা করতে হবে নাম্বার ওয়ান এক হচ্ছে ধনাত্মক আবেশ ধর্ম আর দুই হচ্ছে স্টেরিক বাধা বা স্টেরিক ফ্যাক্টর এই জিনিস সম্পর্কে আমরা যখন অ্যালডিহাইড এবং কিটনের সক্রিয়তা পড়তে গেছিলাম তখন খুব সুন্দর মতো আলোচনা করছিলাম যে স্টেরিক ফ্যাক্টর কী জিনিস ধনাত্মক আবেশ ধর্ম কী জিনিস সো এখানে খুব একটা বেশি কিছু বলবো না এখন নাইট্রোজেনটার এই যে লোন পেয়ার আছে সে যত ইজিলি একটা প্রোটনকে সে লোন পেয়ার দিতে পারবে সে তত বেশি খারাপ ধর্মে তার মানে এই নাইট্রোজেনটা তার লোন পেয়ার দিতে গিয়ে যদি বাধা কম পায় তার মানে সে খুব দ্রুত দান করতে পারবে সো এখন চিন্তা করে দেখি একটা জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ চিন্তা করি প্রথমটা ধনাত্মক আবেশ ধর্ম প্রথমে যে প্রাইমারি অ্যামিন আছে এখানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আমরা জানি অ্যালকাইল গ্রুপ ধনাত্মক আবেশ ধর্মের মাধ্যমে তার পার্শ্ববর্তী কোনো একটা অ্যাটমে যেটা কিনা তার থেকে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ অর তার সেম সেটা কার্বন হতে পারে বা অন্য কিছু হইতে পারে ইলেকট্রনের একটা ফ্লো নিজের দিকে দিতে পারে সো অবভিয়াসলি মিথাইল গ্রুপটা এই নাইট্রোজেনের দিকে একটা ইলেকট্রনের ফ্লো দিবে এখন মাথায় আসতে চাইছে ভাইয়া টু ডিগ্রিতে তো দুটি অ্যালকাইল গ্রুপ তাহলে ফ্লো আসবে দুই দিক থেকে থ্রি ডিগ্রিতে তিনটা অ্যালকাইল গ্রুপ তাহলে ফ্লো আসবে কদিক থেকে তিন দিক থেকে সো বুঝতেই পারতেছি সবচাইতে বেশি ইলেকট্রনের ফ্লো আসতেছে কোথায় থ্রি ডিগ্রিতে তাহলে মাথায় কাজ করবে আচ্ছা যেহেতু সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রনের ফ্লো থ্রি ডিগ্রিতে আসে তাহলে নাইট্রোজেনের অলরেডি লোন পেয়ার আছে এবং তার দিকে অনেক
যে আমি দেখতে পাচ্ছি ধনাত্মক আবেশ ধর্মের হিসাবে বেশি খারাপ ধর্মের কথা হচ্ছে কোনটা থ্রি ডিগ্রি বাট আবার স্টেরিক ফ্যাক্টর দিয়ে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায় আচ্ছা সবচেয়ে বেশি হয়তো কথা ওয়ান ডিগ্রি তাহলে দুটাকে কনসিডারেশনে আসতে হবে যে এই দুটার মধ্যে একটা কনসিডারেশন আসবে যে এটাও একটা ইফেক্ট এটাও একটা ইফেক্ট দুটাই কিন্তু অ্যান্টি সো দুটা অ্যান্টি ইফেক্টের সাপেক্ষে তাদের খারধর্মিতার ক্রমটাকে বের করার জন্য খুব ইজিলি আমরা এই যে উপরে একটা বিকে লিখছি আর এনএইচ টু এইচ প্লাস পরে পানি অ্যালকাল অ্যামোনিয়াম আইন তৈরি হলো একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ তৈরি হলো যদি আমি তার একটা সাম্য ধ্রুবকের সমীকরণ লিখে একটা উহমুখী বিক্রিয়া এবং এই বিক্রিয়া একটা সাম্য অবস্থা অবস্থান করতেছে এখানে তার যদি আমি সাম্য ধ্রুবক মানে এই বিক্রিয়াটা যদি একটা খারের পানির সাথে বিক্রিয়া এবং এটাকে আমরা বলতে পারি একটা খারের বিয়োজন বিক্রিয়া অথবা খারের পানির সাথে বিক্রিয়া তো এটা যদি একটা সাম্য বিক্রিয়া তার একটা সাম্য ধ্রুবক থাকবে সেটাকে আমরা কেবি দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে কেবি আর এন এস সি প্লাস এটা হচ্ছে আমরা সাম্য অবস্থায় পড়ছি রাসায়নিক সাম্য অবস্থা ওইচ মাইনাস আর এন এইচ টু ওয়াটার তাহলে এই কেবি ভ্যালুটা যত বেশি এখান থেকে বুঝতে পারি ভাই হাইড্রোক্সিলের মান যত বেশি হবে এই কেবি ভ্যালুটা তত বেশি হবে তাহলে হাইড্রোক্সিলের মান মানে হাইড্রোক্সিলের ঘনমাত্রা যত বেশি কেবি ভ্যালু তত বেশি তাহলে যদি আমি এক্সপেরিমেন্টালি এই তিনটার এই কেবি ভ্যালুটা বের করতে পারি তাহলে যার কেবি ভ্যালু বেশি বলতে পারি তার থেকে হাইড্রোক্সিল আসবে বেশি বেশি তার সেটা বেশি খারাপ দুর্নি ওই ভ্যালুটা থাকি বলা হয় যে টু ডিগ্রি ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান ডিগ্রি ইজ গ্রেটার দেন থ্রি ডিগ্রি সো এটা হচ্ছে অ্যামিনের খারো ধর্মিদার ক্রম যে টু ডিগ্রি বেশি খারো ধর্মী তারপর ওয়ান ডিগ্রি তারপর হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি আরেকটা অ্যামিনের কথা আমরা বলছিলাম অ্যারোমেটিক অ্যামিন সো অ্যারোমেটিক অ্যামিনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি ভাইয়া যে এন এইচ টু এটা সেমভাবে তোমাদের মাথায় আসতে পারে আচ্ছা ভাই এখানে তো নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার আছে তো নাইট্রোজেন এখান থেকে ইলেকট্রন ডান করে সেও খারো ধর্মীতে প্রকাশ করতে পারে অবশ্যই সেও খারো ধর্মী হবে বাট পয়েন্ট ইজ দ্যাট সে কি বাকি তিনটা যে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যামিন আছে তাদের থেকে বেশি খারো ধর্মী হবে তোমরা তোমাদের এই ক্যামিস্ট্রির জৈব যুগের শুরুর দিকে লেকচারে পড়ে আসছো এই যে এনএস টু গ্রুপ সেটা বেনজিন বলে ইলেকট্রন দান করে বেনজিন বলে রেজোনেন্সকে সক্রিয় করে এবং এটাকে বলা হয় বেনজিন বলে সক্রিয়কারী গ্রুপ যে কিনা অর্থ পেয়ার নির্দেশ করে তার মানে সে তার লোন পেয়ার এই বেনজিন রিংয়ে দিতে ব্যস্ত সে একটা প্রোটনকে লোন পেয়ার দিতে গেলে বা প্রোটনকে ইলেকট্রন দান করতে গেলে সে অবশ্যই বেনজিন রিংয়ে বাধা পাবে কেন তো সে একটা দ্বিধার মধ্যে পড়বে আচ্ছা আমি কি বেনজিন রিংয়ে দিব না নাকি হচ্ছে প্রোটনকে দিব যখন সে দেখতে পাবে সে হচ্ছে বেনজিন রিংটাকে সক্রিয় করতে পারতেছে এবং সে এই দিকে ইলেকট্রন দিতে ব্যস্ত তাহলে সে প্রোটনকে ইলেকট্রন দিতে পারতেছে না তার মানে এই বেনজিন রিংয়ের রেজোনেন্স ঘটাইতে গিয়া এই এন এসি গ্রুপটা ব্যস্ত বাট এখানে যে অ্যালিফেটিক যেই অ্যামিনগুলা সেগুলো দিয়ে ঘটনাটা ঘটতেছে না সো ফাইন এখান থেকে একটা জিনিস বলা যাচ্ছে ভাইয়া তাহলে অবশ্যই এই যে অ্যানিলিন বা অ্যারোমেটিক অ্যামিন এটার খারো ধর্মিতা টু ওয়ান এবং থ্রি এদের প্রত্যেকের চাইতে কম তাহলে অবশ্যই বলা যায় যে অ্যারোমেটিক অ্যামিনের খারো ধর্মিতা অ্যালিফেটিকের চাইতে কম তো আমরা এখন দেখব হচ্ছে যে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যামিনের সাথে নাইট্রাস অ্যাসিডের বিক্রিয়া এটা খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটা বিক্রিয়া এবং এই নাইট্রাস অ্যাসিডের সাথে এই বিক্রিয়া থেকে আমরা খুব ইজিলি ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি এবং থ্রি ডিগ্রি অ্যামিনকে পার্থক্য করতে পারি এবং তাদেরকে শনাক্ত করতে পারি এবং এই ওয়ান ডিগ্রি অ্যামিন কিন্তু শুধু অ্যালিফেটিক না এটা অ্যারোমেটিক হইতে পারে সো এই যে অ্যারোমেটিক অ্যামিন বা অ্যানিলিন এই অ্যানিলিনের সাথে নাইট্রাস অ্যাসিডের বিক্রিয়া এবং সেই একটা ভ্যারিয়েশন আছে যে টেম্পারেচার জিরো থেকে ফাইভ হলে কেমন হবে বা টেম্পারেচার যদি জিরো থেকে ফাইভ এক্সিড করে এবং সেটা থার্টি ফাইভ যদি হয় তখন সেটা কেমন হয় তো আমরা আগে ওই ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যামিনের যেই বিক্রিয়াটা সেটা একটু দেখে নিই তারপরে আমরা অ্যানিলিনের সাথে অ্যানাডিসিডের বিক্রিয়াটা দেখবো যেটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের বিক্রিয়া তো এখন শুরুতেই এই ওয়ান ডিগ্রি অ্যালিফেটিক অ্যামিন যখন একটা নাইট্রাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে টেম্পারেচার অবশ্যই জিরো থেকে ফাইভ মেনটেন করতে হবে এটা বাধ্যতামূলক সো এর জন্য আমরা যেটা করি ল্যাবরেটরিতে আমি নিজে যখন এক্সপেরিমেন্টটা করছিলাম তখন যেটা একটা কাজ করছিলাম একটা ওয়াটার বাথ নিছিলাম ধরো একটা ওয়াটার বাথ এই ওয়াটার বাথে আমরা বরফের টুকরে দিছিলাম একদম ক্রাশ করে বরফ দেন তার মধ্যে আমরা টেস্ট টিউব নিছি এই টেস্ট টিউবে যেটা করছি আমরা আসলে এই যে একটা টেস্ট টিউব এরকম একটা টেস্ট টিউবে আমরা ওই নাইট্রাস অ্যাসিডটা দিছি আসলে নাইট্রাস অ্যাসিড দিনে আমরা যেটা করছি সোডিয়াম নাইট্রেট এবং এক্সেলের একটা মিক্সচার দিছি তাহলে এই টেস্ট টিউবে আমরা যেটা করলাম সোডিয়াম নাইট্রাইট এবং এক্সেলের একটা মিক্সচার দিলাম যে মিক্সচার থেকে আলটিমেটলি আমরা নাইট্রাস অ্যাসিড এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড পাই তা
তো সেটা আমি যদি টু ডিগ্রি বেলাগুলো সেম কাজ করতে হবে থ্রি ডিগ্রি বেলাগুলো সেম কাজ এবং ওই অ্যানিলিনের সাথে নাইট্রোসিডের বিক্রিয়া যেখানে কিনা জিরো থেকে ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার ক্ষেত্রেও সেম কাজ করতে হবে তা এখন ওয়ান ডিগ্রি আমি যদি বিক্রিয়া করে সেক্ষেত্রে তৈরি অ্যালকোহল টু ডিগ্রি আমিনের বেলা দেখো একটা হাইড্রোজেন আছে যে হাইড্রোজেনটা নাইট্রাসিডের ওয়েটের সাথে বিক্রিয়া করে পানি তৈরি করতে পারে তাহলে এখান থেকে পানি যদি তৈরি হয় তাহলে এই নাইট্রোজেন এবং এই নাইট্রো নাইট্রাস গ্রুপ তারা মিলে এই যে হলুদ বর্ণের একটা তৈলাক্ত স্তর বিশিষ্ট একটা কম্পাউন্ড তৈরি করবে এবং এটা কার্সিনোজেনিক এটা ক্যান্সার এর জন্য দায়ী এটা যদি চলে যায় কারো বডি তাহলে তার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে থ্রি ডিগ্রি আমিনে দেখবে কোনো প্রতিস্থাপনে হাইড্রোজেন নাই যেহেতু প্রতিস্থাপনে হাইড্রোজেন নাই তাহলে অবভিয়াসলি এই প্রতিস্থাপনে হাইড্রোজেন না থাকলে পানি হওয়ার চান্স নাই এখন থ্রি ডিগ্রি বেলা যেটা হবে যেহেতু নাইট্রোজেনটা আমরা একটু দেখাইছিলাম খারাধর্মী অ্যামিনের সো এই যে নাইট্রোজেনটা তার লোন পেয়ারটা নাইট্রাস এসিডের প্রোটনকে দিবে দিয়ে তার সাথে একটা সন্নিবেশ বন্ধন যোগ গঠন করে আলটিমেটলি সে একটা প্লাস্টার বিশিষ্ট আর এন এইচ ফোর গঠন করবে ট্রাই অ্যালকাল অ্যামোনিয়াম প্রডিউস করবে আর নাইট্রো গ্রুপটা যেহেতু নেগেটিভ সে তার সাথে একটা সল্ট প্রডিউস করবে আলটিমেটলি এটা না হবে ট্রাই অ্যালকাল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সল্ট আচ্ছা তো এখন বোঝার উপায় কী যে আচ্ছা আমি যে ওয়ান ডিগ্রি বিক্রিয়া করলো না টু ডিগ্রি না থ্রি ডিগ্রি টু ডিগ্রির ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলুদ বনের তৈলাক্ত তো স্তর তৈরি হয় যেটা আমি যখন এক্সপ্লেন করেছি নিজে দেখছি যে খুব সুন্দর ওই টেস্ট টিউব ধরো এটা টেস্ট টিউব তার একদম যে জায়গায় দ্রবণটা থাকতেছে তার একদম উপরে খুব সুন্দর একটা লেয়ার হলুদ বনের একটা লেয়ার তৈরি হচ্ছে আচ্ছা থ্রি ডিগ্রির ক্ষেত্রে দেখা একটা সল্ট তৈরি হচ্ছে তাহলে বলবো আসছে ভাই তাহলে থ্রি ডিগ্রি টু ডিগ্রির পার্থক্য করার উপায় কি একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য করা যাবে আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান ডিগ্রিতে নাইট্রোজেন প্রডিউস হচ্ছে নাইট্রোজেন গ্যাস সে বুধ বুধ আকারে প্রডিউস হবে তাহলে যদি আমরা যখন ওই সোডিয়াম নাইট্রেটের এসিএল এর মিক্সারটাকে আমার অ্যামিনের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম যদি নাইট্রোজেনের বুধ বুধ হয় তার মানে সেটা কি গ্যাসের বুধ তাহলে সেটা হচ্ছে কত ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি আর যদি সেখানে আমি টু ডিগ্রি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে অবভিয়াসলি একটা হলুদ বনের তৈলাক্ত স্তর হবে থ্রি ডিগ্রি হলে কোনো বুধ বুধও পাবো না হলুদ বনের কোনো তৈলাক্ত স্তরও পাবো না আচ্ছা আলাদা করলাম এখন আমি একটা অ্যানিলিনের সাথে নাইট্রাসিডের বিক্রিয়া করাচ্ছি সো অ্যানিলিনের সাথে নাইট্রাসিডের বিক্রিয়াটা কিন্তু নর্মালি অ্যালিফেটিক অ্যামিনের মতো না এখানে মাথা রাখতে এখানে একটা বেনজিন রিং আছে তাহলে বেনজিন রিং এর সাথে নাইট্রোজেনটা কিন্তু রেজোনেন্স করতে ব্যস্ত সো এখান থেকে নাইট্রোজেনটা এত ইজিলি সরবে না সো যদি নাইট্রোজেনটা এই বেনজিন রিং এর সাথে একটা রেজোনেন্স করতে ব্যস্ত হয় তাহলে এই নাইট্রাসিডের সাথে অ্যানিলিনের বিক্রি এখান থেকে আলটিমেটলি একটা সল্ট প্রডিউস হয় যেটার নাম হচ্ছে ডায়াজোনিয়াম সল্ট কেন ডায়াজো আসলে ব্যাপারে হচ্ছে ডাই অ্যাজো এখানে নাইট্রোজেনকে আমরা অ্যাজো বলি কয়টা অ্যাজো আছে দুইটা ডাই অ্যাজো এবং এখানে একটা বেনজিন রিং আছে তাহলে একটা নামের শুরুতে একটা বেনজিন লাগাই দিই বেনজিন ডাই অ্যাজো মানে ডায়াজো আচ্ছা আমরা যখন ওই কার্বোকাটান এবং কার্বোনিয়াম পড়ছিলাম তখন মনে আসছে যে কার্বোকাটান আর কার্বোনিয়াম জিনিস এক জিনিস তাহলে যদি প্লাস চার্জ তাহলে নামের সাথে ইয়াম যুক্ত হয় তাহলে বুঝতেই পারতেছি এটা বেনজিন ডায়াজো আছে মানে একটা প্লাস তাহলে নামের সাথে ইয়াম যোগ করি ডায়াজোনিয়াম পরে একটা ক্লোরাইড আছে তাহলে ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড আচ্ছা এখন কত হচ্ছে ভাই যদি টেম্পারেচার যদি ইনক্রিজ করে জিরো থেকে ফাইভ থেকে এক্সিট করে যেটা হবে এই যে নাইট্রোজেন গ্রুপটা এটা যে বেঞ্জিনের সাথে কাজ করতেছিল রেজোনেন্স করতেছিল আলটিমেটলি রেজোনেন্সটা যেটা হবে শুরুতেই ডায়াজোনিয়াম সল্ট প্রডিউস হবে বা ডায়াজোনিয়ামটা যদি আমরা একটা ভেঙে লিখে দেখো নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ডাবল একটা নাইট্রোজেন প্লাস হয় এটা প্লাস হয় না এটা প্লাস হয় দুজনের মধ্যে এরকম একটা রেজোনেন্স স্ট্যাবিলাইজ হয় তারা এরকম করে ইলেকট্রন ধরে এখানে একটা লোন পেয়ার আছে এটা প্লাস তো এই লোন পেয়ারের ইলেকট্রনটা যদি এই নাইট্রোজেন নেই তাহলে আলটিমেটলি প্লাস হবে সো দুটার মধ্যে কেউ একবার না একবার প্লাস থাকতেছে সো যখন টেম্পারেচার ইনক্রিজ করবে তখন তারা এই রেজোনেন্সটা স্ট্যাবিলাইজ হবে না সুন্দর মতো এখান থেকে নাইট্রোজেন আগারে বেরো চলে যাবে তাহলে এখানে তো একটা রিং বেঞ্জিন রিং ছিল এই অংশটা ছিল নাইট্রোজেন আগারে বেরো চলে যাচ্ছে আর এখানে পানি আসে না তাহলে পানিটা কি করবে ক্লোরিনটাকে সরে দিয়ে পানির ওয়েস্ট এসে বসবে তারপর আলটিমেটলি আমি পাচ্ছি ফেনল পানি নাইট্রোজেন পাচ্ছি নাইট্রোজেন গ্যাসটা বেরো চলে যাচ্ছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে যদি টেম্পারেচার জিরো থেকে ফাইভ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হবে ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড আর যদি সেটা এক্সিট করে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে সেখান থেকে কী হবে ফেনল তৈরি হবে সো এই বিক্রিয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে অ্যামের একটা বিশাল অংশ এবং এই ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে এখন আমাদের পরবর্তী পড়ালেখা হবে সো আমরা
এই যে হাইড্রোজেনটা এটাকে বিজন ঘটাবে সো বিজন ঘটে এখান থেকে যেটা বানাবে এটাকে আমরা বলে হচ্ছে ফিনাইল হাইড্রোজিন কারণ হাইড্রোজিন মানে এনএইচ টু এই যে এনএইচ টু এনএস মানে হচ্ছে হাইড্রোজিন তাহলে একটা হাইড্রোজেন আর একটা হাইড্রোজেন বাদ দিয়ে কী হলে এটা বেনজিন রিং ঢুকে পড়ল তার মানে এটাকে আমরা বলতে হবে বেনজিনটাকে আমরা ফিনাইল বললে আলটিমেটলি এটাকে বলতে ফিনাইল হাইড্রোজিন আর যদি আমরা জিঙ্ক এবং এচসিল দিয়ে বিক্রিয়া করাই জিঙ্ক এবং এচসিল থেকে আলটিমেটলি কী আসবে জামান হাইড্রোজেন আসবে এটাকে আমরা এভাবে লিখি যে জিঙ্ক এচসিএল জামান হাইড্রোজেন তো এই জামান হাইড্রোজেনটা যেটা করবে এখান থেকে দুটো নাইট্রোজেনের একটা নাইট্রোজেন এবং একটা ক্লোরিনকে সরাবে তার মানে এটাকে আমরা একটু তীব্র বিজারণ বলতে পারি তাহলে আমরা যদি তিন টু ক্লোরাইড এবং এচসিএল দিয়ে বিজারণ করি তাহলে পাবো হচ্ছে ফিনাইল হাইড্রোজিন আর যদি জিঙ্ক এবং এচসিএলের বিক্রিয়া এচসিএল দিয়ে বিক্রিয়া করাই তাহলে সেখান থেকে হচ্ছে অ্যানিলিন তার মানে এখান থেকে একটা জিনিস আমরা বলতে পারতেছি দেখো ভাইয়া যে এই অ্যানিলিন এটার সাথে যদি সোডিয়াম নাইট্রেট এবং এচসিএল বিক্রিয়া করা হয় জিরো থেকে ফাইভ একটু দেখলাম সেখান থেকে পাই ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে আবার জিঙ্ক এবং এচসিএল দিয়ে বিক্রিয়া করা পাচ্ছি কি এখান থেকে অ্যানিলিন এটা হচ্ছে একটা রূপান্তরের বিক্রিয়া আচ্ছা গেল বিজারণ বিক্রিয়া সো আমরা এখন যদি দেখি ডায়াজোমূলক প্রতিস্থাপন তার মানে ডায়াজোমূলকটা এখানে থাকবে না তো শুরুতে যে বিক্রিয়াটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে ডায়াজোনিয়াম ক্লোয়াইডের হাইড্রোলাইসিস এটা হচ্ছে ফেনোলের প্রস্তুতিতে দেখবা যে ডায়াজোনিয়াম ক্লোয়াইডটা যদি হাইড্রোলাইসিস করা হয় তাহলে এখান থেকে এই নাইট্রোজেন গ্রুপটা নাই হয়ে যায় দেখো নাইট্রোজেন এন টুটা বেরোয় গেলো নাইট্রোজেন গ্যাস আগার উৎপন্ন হলো তাহলে এই যে বললাম ওই ডায়াজোনিয়াম ক্লোয়াইডের ক্ষেত্রে বলে আসছিলাম মনে আছে যে পানিটা কি করবে তাকে হাইড্রোলাইসিস করে এই ক্লোরিনটাকে সরাই দিয়ে আলটিমেটলি কী হবে ওয়েজ গ্রুপ বসবে তাহলে দেখো ফেনোলের ওয়েজ গ্রুপ আসলো এই ছেল তৈরি হলো আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা ফসফরাসের অ্যাসিড এটা হচ্ছে ফসফরাস ওয়ান অ্যাসিড ফসফরাস ওয়ান অ্যাসিড দিয়ে যদি আমরা ডায়াজোনিয়াম গ্রুপকে হাইড্রোলাইসিস করি তাহলে যেটা হবে এই এন্ড্রোসিল গ্রুপটা নাই হয়ে যাবে এবং এখান থেকে আমরা জাস্ট বেনজিন পাবো নাইট্রোজেন পাবো এখান থেকে পাবো হচ্ছে ফসফরাস আর এটা হচ্ছে ফসফরাস ফ্রি অ্যাসিড এবং এই সেল তৈরি হবে আর এই যে বিক্রিয়াটা পরে যেটা লিখলাম এই বিক্রিয়াটার সাথে নিচের দুটো বিক্রিয়া একটু অমিল আছে অমিলটা হচ্ছে এই জায়গায় যে নিচের দুটো বিক্রিয়াতে দেখো আমরা নিছিলাম কপারের ব্রোমাইড নিছি বাট অবভিয়াসলি এখানে আমরা যেটা করছি কপার ওয়ানের ব্রোমাইড নিছি বাট তাহলে তুমি বলতে পারছো ভাইয়া তাহলে কপারের ব্রোমাইড নিছেন এখানে কপারের সায়নেট নিছেন তো আপনি তো কপার ওয়ান বলতে সিউ বিয়ার নিতে পারতেন এটা যেহেতু মাইনাস তাহলে একটা প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে তো আমি এই জিনিসটা নিয়ে কেন ডায়মান্ড নিলাম মানে দুইটা নিলাম সো মাথা রাখতে হবে এই কপার ওয়ান ব্রোমাইড গুলো বা কপার ওয়ান ক্লোরাইড বা কপার ওয়ান সায়নেট এর হচ্ছে ডায়মান্ড আকারে থাকে তাহলে এই কপার ওয়ান ব্রোমাইডের ডায়মান্ড নিলাম এখন আমি এই ডায়াজোনিয়াম ক্লোয়াইড থেকে যেটা করব আলটিমেটলি এই গ্রুপটাকে পুরোটা বাদ দিয়ে দিব প্রতিস্থাপন করে দিব করে দিয়ে নতুন এটা কিছু আনবো ধরো আমি চাই এখানে আমি একটা ব্রোমিন গ্রুপ নিয়ে আসবো তাহলে এখানে আমি হাইড্রোজেন ব্রোমাইড নিব আমি এখানে একটা সায়নেট গ্রুপ নিয়ে আসবো তাহলে আমি এখানে পটাশিয়াম সায়নেট বা হাইড্রোজেন সায়নেট দিব দুই ক্ষেত্রে টেম্পারেচার হবে একশো ডিগ্রি তাহলে যেহেতু আমি হাইড্রোজেন ব্রোমাইড নিছি এইটা হচ্ছে প্রভাবক তাহলে হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের ব্রোমিনটা সে কী করবে নাইট্রোজেন এন্টু সেলটাকে রিপ্লেস করে দিবে ব্রোমিন আসছে নাইট্রোজেন এন্টু গ্যাস আগারে বেরোলো কপার ওয়ান ক্লোয়াইড রয়ে গেল সেমভাবে কী হবে তাহলে কী হবে যেহেতু ব্রোমিনটা কী করছে এই এন্টু সেলকে প্রতিস্থাপন করছে তাহলে এখানে এই সায়ন টাকারে প্রতিস্থাপন করবে এন্টু সেলরে এখান থেকে সায়ন অব ইঞ্জিন নাইট্রোজেন গ্যাস এ নাইট্রোজেন বের হয়ে যাবে আর কপারের ক্লোয়েড থাকবে এই দুটো বিক্রিয়াকে আমরা বলতেছি স্যান্ড মেয়ার বিক্রিয়া এই দুটো বিক্রিয়ার নাম হচ্ছে স্যান্ড মেয়ার বিক্রিয়া তাহলে এই বিক্রিয়াতে আমরা সিমিলারলি এখানে আমি হাইড্রোজেন ক্লোয়াইড ইউজ করছি তাহলে আমি ক্লোরিনটা এই জিনিসটাকে সরাই একটা ক্লোরিন গ্রুপ আসবে আসলো কিন্তু সেখানে কিন্তু আমরা কপারের ডায়মার ইউজ না করে শুধু কপার ইউজ করছি তার মানে স্যান্ড মেয়ার বিক্রিয়া একটা ভিন্ন বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ার নাম হচ্ছে গ্যাটারমেন বিক্রিয়া তাহলে জাস্ট শুধু প্রভাবকের ভিন্নতার জন্য দুটো বিক্রিয়া বিভিন্ন রকম হচ্ছে আর পটাশিয়াম আয়োডেট দিয়ে শুধু পটাশিয়াম আয়োডেট দিয়ে বিক্রিয়া করলে যেটা হবে এন্টুসিল গ্রুপটা নাই হয়ে যাবে এখান থেকে আয়োডিন গ্রুপটা আসবে আয়োডিন এসে শুধু তাহলে আয়োডো বেনজিন তৈরি হবে নাইট্রোজেন আর এচসিল প্রডিউস হলো তো এই হচ্ছে মোটামুটি ডায়াজোমূলকের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আর শুরুতে দেখলাম হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়া আমি একটু আগে বলছিলাম যে আচ্ছা এই ডায়াজোনিয়াম ক্লোয়াইডের বিক্রিয়া হচ্ছে তিন ধরনের এক ডায়াজোমূলকের বিজারণ বিক্রিয়া দুই হচ্ছে ডায়াজোমূলকের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তিন হচ্ছে যুগোলাইন বা কাপলিং বিক্রিয়া সো আমরা নেক্সট দেখবো যুগোলাইন বা কাপলিং বিক্রিয়া তো এখন দেখবো আমরা হচ্ছে যুগোলাইন বিক্রিয়া যেটাকে আমি কাপলিং বিক্রিয়া
এবং পেয়ার অবস্থান ইলেকট্রনের ডেনসিটি বাড়াবে তাহলে এখন এই যে একটা ইলেকট্রোফাইল আছে তাহলে মাথায় খেলতেছে যে একটা ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঘটবে কোথায় হতে পারে ভাইয়া যেহেতু অর্থ এবং প্যারা ডিরেক্টিং তাহলে অর্থ অথবা প্যারা অবস্থান হবে এখন কথা হচ্ছে এই যে একটা বিশাল গ্রুপ এই গ্রুপটা যদি এই অবস্থানে জোড়া লাগতে চায় তাহলে এখানে ধরো এই অবস্থানে জোড়া লাগতে চাইলো এখানে যে ওই গ্রুপ আছে তার সাথে একটা স্টেরিক ফ্যাক্টর কাজ করবে সে এই অবস্থানে জোড়া লাগতে গেলে স্টেরিক ফ্যাক্টর কাজ করবে কোথায় জোড়া লাগা সবচেয়ে যার জন্য ইজি প্যারা তাহলে সে যেটা করবে ওই প্যারা অবস্থানের একটা হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে দিবে এখানকার একটা হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে আলটিমেটলি যেটা হবে এইচ আর সি এল হচ্ছে এইচ তৈরি করবে তাহলে এই এন টু মানে ডায়োজোনিয়াম গ্রুপটা সেখানে জোড়া লাগবে সো এখান থেকে তৈরি হবে বেনজিন ডায়োজোনিয়াম প্রয়োগটা মিলে আলটিমেটলি যেটা তৈরি করবে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রঞ্জক বা যেটাকে ইংলিশ বলে ডাই বা অ্যাজোরঞ্জক বলে অ্যাজোরঞ্জক কেন কোথায় একটা অ্যাজো আছে এই জন্য এটাকে অ্যাজোরঞ্জক বলা হয় সো নাইট্রোজেন ডাবল বোর নাইট্রোজেন কোচ বেন এইচ টু এখন এই যে একটা জিনিস প্রডিউস হলে তার সাথে একটা এসিড প্রডিউস হবে এইচসিএল এটা হচ্ছে একটা ডাই জামা কাপড়ে যেসব রং করে আমাদের ফেব্রিকগুলোতে যেসব রং করে আমরা বিভিন্ন ধরনের রঙিন জামা কাপড় পড়তেছি এই জিনিসগুলো ইউজ করে এখন বলো ভাইয়া এক্স্যাক্টলি খালি ফেনোল আর এমিন এরকমই ইউজ করে ভিন্ন বেশি কি ইউজ করতে পারে অবশ্যই পারে যেমন এই এনএসসি গ্রুপটা যদি ধরো এন আর টু মানে দুটা অ্যালকাইল গ্রুপ দুটা হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে তখন ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে তাহলে এই যে প্রোডাক্ট হবে তার কালার একটা ভিন্ন রকম হবে অথবা এমন হতে পারে এই যে যদি আমি এনএসসি না ফেনল নেই ফেনলের এই যে এই যে গ্রুপগুলো খালি জায়গাগুলো আছে যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পার্ট এই চারটা পার্টে প্রতিস্থাপিত কোনো একটা গ্রুপ থাকতে পারে সো এরকম নানান কম্বিনেশন বা ভ্যারিয়েশন পসিবল ওরকম ভ্যারিয়েশন করে আলটিমেটলি আমরা যেটা করতে পারি একটা ডাই প্রডিউস করতে পারি এখন ডাইতে একটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে ডাই হচ্ছে কিন্তু রঞ্জক মানে কালারফুল হবে তার কালারের জন্য দায়ী এই অ্যাজোডাইতে দায় হচ্ছে এই এন টু গ্রুপটা এটাকে আমরা বলি ক্রোমোফোর ক্রোমোফোর না থাকলে কখনো কালার শো করবে না আচ্ছা তাহলে এই যে এন টু গ্রুপ এটাকে যদি ক্রোমোফোর বলতেছি ক্রোমোফোর কালার শো করতেছে তাহলে মাথায় আসতেছে ভাইয়া এই যে ওয়েজ বেন স্টুরা কি এদেরকে বলা হয় অক্সোক্রোম অক্সোক্রোমের কাজ কি অক্সোক্রোম নিজে কালার দেখায় না বা সে যেটা করে ক্রোমোফোরের কালারকে ইন্টেন্সিফাই করে সে ক্রোমোফোরের কালারটাকে বাড়াইতে পারে সো এই এন টু গ্রুপটা হচ্ছে একটা ক্রোমোফোর ওয়েজ বা এনএস টু হচ্ছে অক্সোক্রোম বা তাদের যে ডেরিভেটিভগুলো থাকবে এই জায়গায় ওয়েজ থাকতে পারে বা এনএস টুর জায়গায় এন আর টু থাকতে পারে বা এনএইচ আর থাকতে পারে এগুলো হচ্ছে অক্সোক্রোম আর এই টোটাল যে কম্পাউন্ড এটাকে আমরা বলছি ক্রোমাজেন সো পরীক্ষা এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে নিচের কোনটি ক্রোমোফোর কোনটা অক্সোক্রোম কোনটা ক্রোমাজেন আচ্ছা এই হচ্ছে কাপলিং বিক্রিয়া তো এই ছিল অ্যামিন পার্টটা তো আমরা এখন দেখছি বায়োমলিকুল বা বায়ো অনুসমূহের রসায়ন বায়োমলিকুল বা বায়ো অনুসমের রসায়নের মধ্যে তোমাদের যে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে স্টার্ট সেরোলুস যদি সরাসরি বা কার্বোহাইড্রেট যদি সিম্পলি বলি কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে স্টার্চ এবং সেরোলুস নিয়ে পড়া লেখা হয় এখানে বা তোমাদের এই চ্যাপ্টারগুলোতে আসে স্টার্চ সেরোলুস নিয়ে কথাবার্তা আচ্ছা তো স্টার্চ এবং সেরোলুস কোথ থেকে আসে স্টার্চ সেরোলুস হচ্ছে গ্লুকোজ থেকে আসে সো আমরা গ্লুকোজ নিয়ে পড়া লেখা শুরু করবো শুরুতেই আরেকটা অংশ হচ্ছে প্রোটিন প্রোটিন কোথ থেকে আসে প্রোটিন আসে অ্যামিনো এসিড দেখলে আমাদের পড়া লেখা হবে অ্যামিনো এসিড নিয়ে ফাইন নেক্সট আরেকটা টপিক আছে ডিএনএ আরএনএ বা নিউক্লিওটাইড সমূহ সেই জিনিসটা তোমরা খুব ইজিলি বায়োলজিতে যে জিনিসটা পড়ছো তোমাদের বায়োলজিতে যেই ডিএনএ আর এনএ এম আরএনএ টি আরএনএ আর আর এনএ এই সব ব্যাপার স্যাপার বা ট্রান্সলেশন ট্রান্সক্রিপশন এই জিনিসগুলো বায়োলজি বই থেকে পরিণত হবে আচ্ছা তো আমরা এখন দেখবো হচ্ছে বায়ো অনুসম রসায়নে আমাদের শুরু করবো হচ্ছে গ্লুকোজ দিয়ে তাহলে গ্লুকোজ এটা যদি আমরা সাধারণভাবে প্রকাশ করি গ্লুকোজ হচ্ছে এরকম সিএইচও সিএইচওএইচ তিনটা এরকম সিএইচওএইচ থাকে আর হচ্ছে সিএইচওএইচ সিএইচ টু ওএইচ সো আমরা ফাংশনাল গ্রুপের যদি প্রায়োরিটি দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অ্যালডেহেড গ্রুপ আছে একটা অ্যালকোহলিক গ্রুপ আছে দুটোর মধ্যে প্রায়োরিটি বেশি অ্যালডেহেডের তাহলে নাম্বারিং টু উপর থেকে হবে এখানে এক সো প্রথমটা এক নাম্বার কার্বন এখানে তিনটা কার্বন তাহলে বাকি তিনটা চারটা কার্বন হবে এটা হবে পাঁচ নাম্বার কার্বন এটা হবে ছয় নাম্বার কার্বন তো মাথায় রাখতে হবে এই পাঁচ নাম্বার কার্বনের যে ওয়েজ গ্রুপটা আছে এটা যদি হচ্ছে ডান পাশে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ডি গ্লুকোজ আর যদি এটা বাম পাশে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে এল গ্লুকোজ क्षेत्र আমি জাস্ট সাধারণ একটা স্ট্রাকচার দেখাই
হয়তো ভাই ওয়ান পার্সেন্ট যদি নাইনটি নাইন পার্সেন্টের একটু বেশি পার্সেন্টেজ এরকম রিং স্ট্রাকচার থাকে ওয়ান পার্সেন্টের একটু কম এরকম স্ট্রেট চেইন আকারে থাকে সো গ্লুকোজের পড়ানোয় করতে গেলে আমাকে অবশ্যই রিং স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে হবে তো বায়োলজিতে এই জিনিসের সম্পর্কে পড়ছো যে গ্লুকোজের রিং স্ট্রাকচার পুরো নেই কিন্তু তোমরা ওই পেন্টো সুগার বা কার্বোহাইড্রেট পড় থেকে পাঁচ কার্বন বিষ্ট কার্বোহাইড্রেট যখন পড়ছো বা ডিএনএ আর এনে পড়ছো তখন তোমরা পেন্টো সুগার গুলো এরকম রিং স্ট্রাকচারে দেখছো তো গ্লুকোজ ওরকম একটা রিং স্ট্রাকচারে থাকে রিং স্ট্রাকচার হচ্ছে দুই ধরনের হতে পারে যেটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে ওই পাঁচ নাম্বার কেমন হাইড্রোক্সিল কথা বাম পাশে না ডান পাশে তার উপরে ভিত্তি করে তো দুইটা রিং স্ট্রাকচার হচ্ছে এরকম তো আমাদের পড়া লেখা হচ্ছে ডি গ্লুকোজ নিয়ে ডি গ্লুকোজের যে পাঁচ নাম্বার কারণে একটা ওয়েজ গ্রুপ ছিল সেটার সাথে আসলে যে সিএইচ গ্রুপ সিএইচ ওএইচ সিএইচ ওএইচ এইচ ওএইচ এই সিএইচ গ্রুপ এবং এই যে পাঁচ নাম্বার ওয়েজ এদের দুজনের মধ্যে একটা অক্সিজেন রিং তৈরি হয় এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে অক্সিজেন রিংটা থ্রি ডাইমেনশনে চিন্তা করলে সেটা হয়তো বা টপ সাইড থেকে হতে পারে আবার বটম সাইড থেকে হতে পারে বটম সাইড থেকে বলতো ধরো এই যে সিএইচ গ্রুপটা আছে এটাকে যদি আমরা এভাবে প্রকাশ করি যে কার্বন অক্সিজেন ডাবল বন্ড হাইড্রোজেন এইরকম বাট এই যে কার্বনটা আছে এটা কিন্তু এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজড সো এটা এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ হলে পরে এই অক্সিজেনটার সাথে এটা কিন্তু এসপি থ্রি অবস্থানে থাকবে তার মানে এইভাবে থাকবে চারটা ডিফারেন্ট ডিরেকশানে থাকবে সো এই কার্বনে যে এই বন্ড এই বন্ড এই বন্ড এই বন্ড এবং এই চারটা বন্ড চারটা বন্ড চারটা ডিরেকশানে থাকবে সো থ্রি ডাইমেনশনে চিন্তা করলে এই যে কার্বনিল গ্রুপ এবং এখানে যে একটা ওয়েস্ট গ্রুপ আছে তাদের দুজনের মধ্যে যে রিংটা প্রডিউস হবে এই রিংটা হচ্ছে এই রিংটা সো এই রিংটা দুইভাবে হতে পারে থ্রি ডাইমেনশনে চিন্তা করলে এক উপর দিক থেকে হতে পারে এক নিচের দিক থেকে হতে পারে তো তার উপরে বেস করে যে এক নাম্বার কার্বন এই এক নাম্বার কার্বনে হাইড্রোক্সিলে একটা অবস্থান হয় সেটা উপরেও হইতে পারে আবার নিচেও হইতে পারে সো আমরা নিচে দিয়ে দেখি শুরুতে ও এইচ এইচ আচ্ছা এই যে গ্লুকোজের একটা রিং স্ট্রাকচার এটা কিন্তু ডি গ্লুকোজ থেকে আসছে সো এটাকে আমরা বলতে পারি যে ডি গ্লুকোজের একটা রিং স্ট্রাকচার বাট ওয়েজ গ্রুপটা যদি এই এক নাম্বার কার্বনের নিচের দিকে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলেছি আলফা ডি গ্লুকোজ তাহলে বলবো ভাই তাহলে উপরে থাকলে কি হবে আরেকটা কিছু হবে তাহলে উপরে থাকলে কি হবে উপরে থাকলে সেটাকে আমরা বলেছি বিটা ডি গ্লুকোজ সো উপরে থাকে এরকম একটা রিং স্ট্রাকচার আমরা বানাতে পারি ওয়েজ উপরে বাকি সব জিনিস সেম कार्बनर আর এই আলফা ডি গ্লুকোজের যে চার নাম্বার কারণ তাদের দুজনে যে ওয়েজ গ্রুপ আছে এখান থেকে একটা পানি যদি সরে যায় তাহলে আলটিমেটলি কি হবে এখান থেকে আমি জাস্ট রিং টাকাই বাকি ওয়েস টু এগুলো দেখালাম না এরকম একটা রিং হবে সো যদি এই জিনিসটা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে যে এইদিকে একটা রিং হলো এরকম করে এদিকে একটা রিং হলো সেরকম করে একটা বিশাল চেইন হবে তার মানে এরকম গ্লুকোজ ইউনিট এই যে এক নাম্বার কারণ এবং চার নাম্বার কার্বন তার সাথে একটা অক্সিজেন রিং তৈরি করলে এটাকে বলে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড তাহলে এরকম গ্লাইকোসাইডিক বন্ড এটাকে আমরা বলতে পারি আলফা ওয়ান কমা ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ড সো সিমিলারলি বিটা তৈরি কী হতে পারে বিটা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ড হতে পারে তো যখন এই আলফা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ড হয় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে স্টার্চ আলফা ওয়ান কমা ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ড সেটা হচ্ছে স্টার্চ তাহলে যদি বিটা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ড হয় मानुष घास खेले हजम है ना गुरु खेले हजम है मानस स्टार्च खेले हजम है গরু ও স্টার্চ খেলে অজম হয় তাহলে কাহিনীটা কি আসলে আসল কাহিনী হচ্ছে স্টার্চে যে আলফা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ড আছে গ্লাইকোসাইডিক বন্ডটাকে ভাঙার জন্য যে গ্লাইকোসাইড ডেজ এনজাইমের প্রয়োজন সেটা মানুষের শরীর এবং গরুর শরীরে দুজনের শরীরে আছে সো স্টার্চ খেলে দুজনের হজম হচ্ছে এটাকে ভাঙে আগে গ্লুকোজ এই ইউনিটে বানাতে পারতেছে এটা কিন্তু একটা পলিমার চেন তৈরি করবে সো স্টার্চ হচ্ছে কার পলিমার আলফা গ্লুকোজের পলিমার বা আলফা ডি গ্লুকোজের পলিমার তাহলে এটা সেলোসকে কার পলিমার বলা যায় বিটা ডি গ্লুকোজের পলিমার বলা যায় আচ্ছা সেলুলোজের যে বিটা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ড সেটা ভাঙার জন্য যে এনজাইম সেটা গরুর শরীরে আছে মানুষের শরীরে নাই এই জন্য গরু ঘাস খেলে হজম হয় মানুষের শরীরে হয় না সো ঘাসে কিন্তু 
ম্যাক্সিমাম পার্ট হচ্ছে সেলুলোজ আচ্ছা বা লতা পাতা গাছ এই জিনিসগুলো তো এই যে হচ্ছে গ্লুকোজের যে বেসিক পরীক্ষায় কি প্রশ্ন আসবে যে আলফা আসে বেসিক্যালি আলফা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসেরিক বন থেকে স্টার্চ বিটা ওয়ান ফোর থেকে হচ্ছে সেলুলোজ পরীক্ষার প্রশ্ন এরকম আসবে স্টার্চ কোথ থেকে আসলো বা স্টার্চের মনোমার কি সেটা হচ্ছে আলফা ডিগ্লুকোজ যদি স্টার্চ হচ্ছে একটা আলফা ডিগ্লুকোজের পলিমার তাহলে সেলুলোজ কি বিটা ডি গ্লুকোজের একটা পলিমার সো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে আসলে অ্যামিনো অ্যাসিড তো অ্যামিনো অ্যাসিডটা আসলে কি অ্যামিনো অ্যাসিডটা আবার হচ্ছে প্রোটিন এর মনোমার প্রোটিন হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমার সো অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন হয়ে থাকে সো প্রোটিন করতে গেলে আমাকে আগে অ্যামিনো অ্যাসিড সম্পর্কে জানতে হবে সো অ্যামিনো অ্যাসিড এটা নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা অ্যামিনো গ্রুপ আছে এবং একটা অ্যাসিড গ্রুপ আছে একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ সঙ্গে তো সেরকম যে একটা অ্যামিনো গ্রুপ এবং একটা কার্বোক্সিলিক গ্রুপ থাকে আর একটা হাইড্রোজেন একটা অ্যালকাইল গ্রুপ থাকে এটা আসলে অ্যালকাইল না এটা হাইড্রোজেন হতে পারে এটা মিথাইল হতে পারে এটা আইসোপ্রোপাইল হতে পারে যেরকম নানান ভ্যারিয়েশন এটা হতে পারে এটা ভ্যারিয়েশনে বিশ ধরনের তাহলে এই অ্যালকাইল গ্রুপটা যদি বিশ ধরনের হয় তাহলে বিশ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় অ্যালকাইল গ্রুপের ভিন্নতার উপরে তার বিভিন্ন ধরনের নাম হয় যদি অ্যালকাইল গ্রুপটা হাইড্রোজেন তাহলে প্রথম সদস্য অ্যামিনো অ্যাসিডের তার নাম হচ্ছে গ্লাইসিন যদি মিথাইল হয় তার হচ্ছে অ্যালানিন সেরকম করে নামগুলো চেঞ্জ হয় তো আমরা এরকম একটা অ্যালকাইল গ্রুপই রাখলাম এখন একটা জিনিস মজার জিনিস খেয়াল করে দেখো ভাইয়া যে এই যে অ্যামিনো গ্রুপ তার মধ্যে একটা এনএইচ টু আছে এই এনএইচ টুটা তার মধ্যে একটা লোন পেয়ার আছে নাইড্রোজেনের সিরিয়াম হচ্ছে একটা অ্যাসিড গ্রুপ আমরা পড়ছি অ্যাসিড হচ্ছে তার প্রোটন ত্যাগ করতে চাই সো আলটিমেটলি এখান থেকে কি হবে যদি অ্যাসিডটা তার প্রোটন ত্যাগ করে এবং এই এনএইচ টু গ্রুপটা সেই প্রোটনটাকে গ্রহণ করবে গ্রহণ করে কিছু কনভার্ট হবে যে সি এইচ ডাবলো সি মাইনাস এনএইচ থ্রি প্লাস আর তো এই যে ব্যাপারটা এখানে দেখো একই সাথে নেগেটিভ এবং পজিটিভ হ্যান থাকতেছে দেখো এটা কিন্তু চার্জ নিউট্রাল চার্জ নিউট্রাল মানে এখানে যতগুলো প্লাস থাকবে ততগুলো মাইনাস থাকবে এটার নাম হচ্ছে জুইটার আয়ন জুইটার একটা হচ্ছে জার্মান শব্দ জুইটার মানে সেম ব্যাপারটাকে যদি খাঁটি বাংলায় বলি যেটা বলে হচ্ছে হিজরা জুইটার শব্দের অর্থ হচ্ছে হিজরা কেন কজ এখানে দেখো সেম পরিমাণ প্লাস এবং সেম পরিমাণ মাইনাস আছে সো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে জুইটার হ্যান তো জার্মান শব্দ জুইটার হ্যান শুনতে ভালো লাগে বাংলা শব্দ শুনলে এটা খারাপ দেখে বইতে লিখা যায় জন্য লিখছে এটা জুইটার হ্যান সো এখন দেখো এই যে সি ডাবল মাইনাস এবং এনএস সি প্লাস ব্যাপারটা এরকম তো আমি যদি এই যে জুইটার হ্যান তার মধ্যে একটা অ্যাসিড যোগ করি ধরো তার মধ্যে এইচ প্লাস যোগ করলাম তাহলে বুঝতেই পারতো সো মাইনাসটা অ্যাসিড যোগ করা মানে এইচ প্লাস যোগ করা তাহলে মাইনাসটার সাথে অ্যাডাসটা কী তৈরি করবে আসলে এইচ ডাবল ও সি সি এইচ আর এনএস সি তার মানে সেটা প্লাস আকারে থাকতেছে তো আমি যদি একটা কাজ করতাম এই জুইটার আয়নটাকে বা অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে একটা তরিত বিশ্লেষণ কোষের মধ্যে দিতাম দিয়ে তার মধ্যে এরকম একটা অ্যাসিড যোগ করতাম সেটা আলটিমেটলি এটা যেহেতু প্লাসে কোথায় জমা হইতো প্লাস মানে মাইনাসে জমা হইতো তরিত বিশ্লেষণ কোষে অ্যানোডটা হচ্ছে মাইনাস তার মানে সে অ্যানোডে গিয়ে জমা হইতো অ্যানোডে জমা হইতো তাহলে যদি তার মধ্যে বুঝতে পারতে পারে যদি একটা হাইড্রোক্সিল যোগ করে তার মানে খার যোগ করে তাহলে কি হবে এই প্লাসে নাই হয়ে যাবে সো এখান থেকে হচ্ছে সি ডাবলো সি মাইনাস এইচ এনএইচ টু আর তার মানে সে কই যাবে ক্যাথোডে যাবে তাহলে একটা জুইটার অ্যান্ড যদি আমি অ্যাসিড যোগ করে আসতে আসতে তার মধ্যে পিএইচ কমবে পিএইচ কমলে আলটিমেটলি সে হচ্ছে পজিটিভ অ্যান্ড পিএইচ বাড়লে সে হচ্ছে কি নেগেটিভ অ্যান্ড তাহলে একটা কাজ করি ভাইয়া পিএইচ কম আসি পিএইচ আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকি পিএইচ বেশি আসে আস্তে আস্তে কমাইতে থাকি সো এই যে বাড়ানো কমানোর খেলাটা আস্তে আস্তে এরকম করতে 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 তো একটা সময় আসবে যেখানে কি না প্লাস চার্জ এবং মাইনাস চার্জের পরিমাণ সমান তার মানে একটা নির্দিষ্ট পিএইচ থাকবে যেই পিএইচে আলটিমেটলি প্লাস চার্জ এবং মাইনাস চার্জের পরিমাণ সমান হবে সেই পিএসের নাম হচ্ছে আইসো ইলেকট্রিক পিএইচ তো এই আইসো ইলেকট্রিক পিএইচ কে প্রকাশ করা হচ্ছে পিআই দিয়ে সো প্রত্যেকটা অ্যামিনো অ্যাসিডের একটা স্পেসিফিক আইসো ইলেকট্রিক পিএইচ থাকে যেটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারোর সাথে কারোটা মিলবে না সো ওইটা দিয়েও আলটিমেটলি আমরা যেটা করতে পারি প্রত্যেকটা অ্যামিনো অ্যাসিডকে সেপারেট করতে পারি বা শনাক্ত করতে পারি তো এই আইসো ইলেকট্রিক পিএইচ হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডটা কখন আইসো ইলেকট্রিক পিএইচে থাকবে মানে আইসো ইলেকট্রিক পিএইচ অ্যামিনো অ্যাসিড কীভাবে থাকবে সেটা জুইটার আয়ন আকারে থাকবে এখন তুমি যদি জুইটার আয়নের মধ্যে অ্যাসিড যোগ করে তাহলে তুমি পাবা হচ্ছে একটা প্লাস চার্জ বিশিষ্ট একটা কিছু পাবা সো যেহেতু একটা প্লাস চার্জ বিশিষ্ট কিছু একটা পাচ্ছ এটা কি হচ্ছে আলটিমেটলি আমি একটা তৈরি বিশ্লেষণ কষে নিলে সেটা হচ্ছে অ্যানোডে আর যদি তুমি তার মধ্যে খ
তো আর যেটা বললাম যে অ্যামিনো অ্যাসিড বললাম আর হচ্ছে বায়োমলিকুলের মধ্যে গ্লুকোজ বললাম স্টার সেলুলোজ বললাম আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে তোমাদের ওই ডিএনএ আরএনএস যেটা কিনা তোমাদের বায়োলজি থেকে পরিণত হবে 